質問です先生はいろいろな活動をして遊びも充実していますが特に時間管理などは意識されている方ですか<笑>ああなるほどこれはよく聞かれるしいい質問のような気がしますけど、えー、遊びも充実してるっていうかねそんなに遊びが充実してるわけじゃないんですけど公園の懇親会は私は行くようにしてて食べたり飲んだりとかするっていうのはその場のね理解を深めるっていう意味でも意味があるからやってるんですけども時間管理はそんなにしてないかなでも結構寝てますよ質問に答えるとすればそんなに仕事をしていないっていうことだと思います逆に言うと容量だけはいいとも言えるんでしょうかね僕基本的に医学の仕事とか診療以外も例えば本を書くネットで何かやるその他いろいろやってる会社の打ち合わせをするそっちが一番多いんですけどもそういうのってのはほとんど並行でやるんですよね一つだけでやるっていうことがあんまないですね会社で打ち合わせをしながら必ず別の仕事を一緒にしてますから大体同時並行でやってるんで時間もったいないからっていうのもあるんですけど容量だけは結構いい方だと思ってるんでそういう風にしてどうしてもでも一つずつ変わらそうとするじゃないですかそれも自分が全部責任を取らなきゃいけないいいけないっていう感じになってそこの一つのテーマがあったらそれに対してしゃかりきになってっていう感じになるからそうしたら他のものに目入れなくなるしそういうのやってると失礼だと思ったりとかするかもしれません一般人はねっていうのはあると思いますけど基本的には僕もスタッフとか全部そうやけど会社員に仕事をどんどん流していくタイプなのでそういう人たちをどんどん生かした方がいいと思ってるから社長ですから指令を流していくような感じであとはお前らちょっとやっとけみたいなそれはそれで失敗したってしょうがないよねぐらいの感じでやってるところがあるのでメインのところは何なんだってこれやりながらね自分の仕事とかそれにまつわることとかも考えたりやりたりとかしながらそのテーマの問題点は何なんだっていうことだけしか考えてないんで細かいところは全部丸投げしてますからそうじゃないと並行してできないじゃないですか多分それが容量の問題になってると思うんですけどだからそういう意味ではそうしないと多分時間管理ができないそうじゃないと時間が足りなくてなかなか寝れなくなると思うんですけどそうやって並行して仕事をすることが多いので自分の余った時間とかを作るようにしてますねだかからら意識されてるかってる言われたらそういう答えになるのかなっていう気がしますね。容量の良さをどうやって身につけたこれどうなのゲーマーだからだと思う。これ多分ゲーマーだからだと思いますね。あの、僕もね<笑>、昔ね、昔というか今でもそうですけど、社会毒の講演とかをしてるときに、電磁波とか言うてるから、ゲームとか気をつけた方がいいですよっていうことは言ってましたけど、今ほど言ってないからね、その時も人気取りのためやってたんだって言われたらしょうがないですけど、ゲームあんま否定してなかったんで、自分がゲーマーだからね。ゲ<笑>ームにもよりますよね。そう。だから殺人ゲームやめた方がいいんじゃんとかねそれぐらい言ってたでもそれでもまあゼルタだってね剣で切り倒すからそういうゲームだって言われたらしょうがないかもしれませんけどねそういう風なゲームをやりながら今でもそうですゲームやりながら漫画を読んでそれでその横にスマホがあって SNS をやりながら漫画を読んでゲームをやるっていうこれが基本ルーチンなんですよ僕の中では簡単に言うとテレビがあるとするじゃんゲームベッド寝ながらやってるぐらいこうやってやりながらそれでゲームのわかるゲーマーしかわかんないロード時間ってやつがあるんですよロード時間とかにスマホ見るわけロード時間にスマホ見てビビビってこうやってやってそのロード時間が30秒か1分ぐらいあるわけよでその時にこうやってスマホを見て例えば SNS 見るじゃんあこんなコメント入ってるとかあれがあるみたいなその次ゲーム始まったらまたゲームやるでしょでそのゲームをやりながら SNS こんなこと書いてあるわっていうのを考えながらゲームやるわけっていう感じで必ず同時並行するようにしてますねトイレはロード時間ですよねあそうそうそうそうそうそうクマちゃんさすがゲーマーやねそう基本ですね本当に基本中の基本その時は優先ゲームですねその時間をものすごい有効活用するためにめっちゃ頭使ってるんですよ<笑> 1分どうしようみたいな感じでめっちゃ頭使ってるんだよね本当に漫画とかもそう別のこと考えながら漫画読んでるみたいな感じ大体、えー、いい同時並行ですね結構やってますねそれはね UBC はやってないですかフォートナイトみたいなフォートナイトはねやってないやったけどやっぱり娘がねフォートナイトめっちゃやりたいっつってスイッチでねやったんだけど難しいのもあるんですけど丸出しすぎるなーっていう丸出しで殺し合いっていう感じがあるから無理にやんなくてもいいんじゃんっていうのもありそれでもね経験した方がいいから娘にやらせたんですよだけど結局すぐ飽きちゃったねあれはやっぱりなんかね僕みたいな僕よりもっと精神的にやんでる人がハマるゲームなんだなっていうことはわかるそれはわかるなと思って多分ねゲームの話を聞きながらどんな脳の使い方をしてるかを聞きたいっていうふうにみんな言われますいつもそれに興味があるんだっていうことはよく聞かれるねゲームだって知らないんだもん